بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম আমি তো জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেসা তিনি জে কে আর সলিসিটার সে প্রিন্সিপাল তো মাহবুব দা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি এই তো আছি মোটামুটি আপনি ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা বরাবরই আপনার কাছ থেকে নতুন নতুন আপডেট পেয়ে থাকি এবং নতুন কেসের কথা শুনে থাকি আজকে আমাদের জন্য ভাইয়া আজকে আসলে আমরা কিছু একটু মানে স্পেসিফিক আপডেট ওইভাবে না দিয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটু আপডেট দেব তাহলে এটা বেটার হবে তাহলে অনেকেই আমরা এ ব্যাপারে অনেক বেনিফিট হব আমরা সম্প্রতি আমি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেটি আমাদের যে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বর আছে সেটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি যেটা বলছিলাম যে আপনি জানেন যে অতি সম্প্রতি কনজারভেটিভ পার্টি তাদের কনফারেন্স শেষ করলেন এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে নাদিন জওয়ারি এবং নতুন হোম সেক্রেটারি সোয়েলা বেভারমেন্ট অনেক কথা বললেন বিশেষ করে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে ইমিগ্রেশন অবশ্যই সব করার কোনো কারণ মানে তারা দেখছে না এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তারা এখন স্টুডেন্ট কমিউনিটি এবং স্টুডেন্টকে যারা অনেক বড় ফ্যামিলি নিয়ে আসে এখানে তো স্পেসিফিক্যালি যারা মেনশনও করেছে যে অনেক পিএইচডি করতে আসে ছয় সাতটা বাচ্চা নিয়ে আসে তো বাচ্চাদের নাম্বার তারা হয়তো লিমিট করে দিতে পারবে না ফ্যামিলি আনতে গেলে কয়টা পরিমাণ বাচ্চা আনতে পারবে এবং তারা বলছে যে এই ফ্যামিলি যারা আসে তারা যায় না স্টুডেন্ট কমিউনিটিকে টার্গেটের সাথে আবার স্টুডেন্টে ভিসা যে অ্যাভিস হচ্ছে এটা নিয়েও কিন্তু আমরা গত অনুষ্ঠানেও কিন্তু কিছু আলোকপাত করেছিলাম সেটা নিয়েও কিন্তু সরকারের একটা চিন্তাভাবনা আছে এবং যে ব্যাপক হারে স্টুডেন্ট থেকে আসার পরে স্টুডেন্ট থেকে সো কল্ড কেয়ার ভিসাতে চলে যাচ্ছে তো ফলে কেয়ার আর ভিসাতে যে ফলে আদৌ এই ছেলেটার কি পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছা ছিল কিনা এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না আপনি এমন না যে আপনি পড়লেন পড়াশোনা করে একটা জবে গেলেন আপনি আসার পর পরই কলেজে না গিয়ে যাচ্ছেন হয়তো একটা লুফল আছে বলে এই সুযোগটা পাচ্ছি কিন্তু এটাতেই যে বললাম যে স্টুডেন্ট কমিউনিটির উপরে কিন্তু আবার একটা আঘাত আসবে আমি কালকেও দেখছিলাম যে তারা বলতে যাচ্ছে যে এরকম এই স্টুডেন্ট এই বোগাস স্টুডেন্টকে তারা ক্রাম ডাউন করবে তার একটা আঘাত আসছে বলে আমি আশঙ্কা করছি আর একই সাথে কিন্তু এই আপনারা জানেন যে সোয়েলা বেভারম্যান কিন্তু এই ইউরোপিয়ান কনভেনশন হিউম্যান রাইটস কনকে স্টিক করে দেওয়ার পক্ষপাতি তিনি কিন্তু প্রকাশ্যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসকে সমালোচনা করেন এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার তিনি এটাকে একটা বিদেশি কোর্ট বা ফরেন কোর্ট বলে উনি আখ্যায়িত করেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস যদি ফরেন কোর্ট হয় তাহলে কোন দেশটার কোর্ট আপনি যদি বলেন যে এটা একটা বিদেশি কোর্ট তাহলে সেই বিদেশটার নাম কি এটা আমার প্রশ্ন তাই না ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস যেটা আপনি জানেন যে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে অবস্থিত এবং সেখানে আমার যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছে একবার এজ এ ভিজিটার তো এটা তো ফ্রান্সের কোর্ট না তাই না এটা তো যারাই এটার সাথে সেখানে আমি আপনি জানেন টার্কিতেও কিন্তু কেস টার্কি থেকেও কিন্তু কেস ইউরোপিয়ান কোর্টে যায় টার্কি কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার নয় ইউক্রেন থেকে যায় রাশিয়া থেকে কিন্তু যায় তাহলে কিন্তু কেউই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য নয় তা এখন এটাকে কি করে একটা ফরেন কোর্ট ফরেন কোর্ট বলছেন আমি ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তো যাই হোক এগুলো নিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে অদূর ভবিষ্যতে কিভাবে নানাভাবে মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং আমরা তো মনে করি যে খুব সম্ভবত সোয়েলা বেভারম্যান ওই ক্যাম্পের লোক যারা এই হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের বাতিল করে দিয়ে একটা বিল অফ রাইটস করা পক্ষপাতি আর তারা এই যে ফ্রান্স থেকে যে মানুষ নৌকায় করে বা বা লড়িত করে আসছে এটাকে বন্ধ করার জন্য সর্বাধিক তারা প্রচেষ্টা করছে এবং ফ্রান্সের সাথে দুঃখিত ফ্রান্সের সাথে বারে বারে তারা আলোচনা করবে যদি কিভাবে এটাকে স্টিক করে দেওয়া যায় এবং আমরা বোধহয় একটা হিসেব আছে যে আপনি জানেন যে প্রতিদিন এই যে এই মানুষ নিয়ে এসে তারা হোটেলে রাখতে হচ্ছে এই জন্য প্রতিদিন 
কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হচ্ছে জি আপনি ওই দিন আলাপ আলাপ করছিলেন না যেহেতু আপনি একজন লিগ্যাল এই রেজিস্টার লয়ার আপনিও বলছিলেন যে যারা ফ্রান্স থেকে অবৈধ পথে আসে তাদেরকে হোটেল এবং অন্যান্য খরচ বাবদ তাদেরকে বেশ প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড খরচ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করতে হয় এবং সেটা নাকি বন্ধ করতে যাচ্ছে এইটার সম্পর্কে আপনি কি না সেটার জন্যই তো তারা ওই যে বললাম যে অনেকটা তারা বলেছে যে আঠাশে জুনের পরে তারা আসবে সড়ক পথে বা নৌপথে এদের অ্যাসালাম ক্লেম আর অ্যাডমিট করা হবে না प्रधानमंत्री তো যাই হোক এটা অবশ্যই একটা মানে আমাদের চিন্তা ভাবনা একটা ব্যাপার এবং আমরা আরও যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত নানা রকম ব্যাপার যেমন তিনি কিন্তু যে মডার্ন সেলেবারি কে নিয়ে উনি ক্রিটিসিজম ওনার ক্রিটিসিজম আছে উনি বলেছেন যে যেহেতু এটা খুব সহজেই এই ক্লেমটা করা যায় তেমন কোনো প্রমাণ লাগে না এই কারণে অনেক লোকই উনি বলেন যে এরা মিনিংলেস একটা মডার্ন সেলেবারি ভিক্টিম এই ক্লেমটা তারা করছে তো আমি আপনাকে বলেছিলাম গত অনুষ্ঠানে যে তারা খুব সম্ভবত এটার গাইডেন্স যতটা ব্যাপক পরিবর্তন আনবে করবে জি আসলে কি হয় যেটা জানেন মোর্শেদ যে অনেক মানুষ এদেশের ইমিগ্রেশনের অনেক সহজলভ্যতা বা অনেক ইয়ের কারণে পূর্বে বিভিন্ন ধরনের অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে এবং সেই অসৎ উপরে অবলম্বন করার কারণে আজকে ইমিগ্রেশন অনেক টাইট হয়েছে এবং যেমন অনেক সাধারণ যারা যারা জেনুইন অ্যাপ্লিকেন্টরা ভুক্তভোগী হচ্ছে যেমন আমরা জানি বাজারে নাকি বিশ হাজার পাউন্ড দিলে কি আর আর ভিসার জব নাকি কিনতে পারা যায় আমাকে বলে বিভিন্ন জায়গায় বলে এবং আমাকে বলে এবং একজন সেদিনকে আমার কাছে খুব প্রাউড করে ফিল করে বললেন যে উনি বাংলাদেশ থেকে ওনার এগারো জন বিভিন্ন রিলেটিভ কিনে আসছেন টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু এগারো জনই ভিসা পেয়ে গেছেন তো এটা যদি আমি আপনি জানি তাহলে এগুলি কি সরকার জানবে না তো এর ফলে এই যে একটা সুযোগ আছে এটাও কিন্তু হয়তো একসময় বন্ধ হয়ে যায় বা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে তো একই রকমভাবে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আপনি দেখেন কি পরিমাণ স্টুডেন্ট আমাদের কমিউনিটি থেকে অনেকেই কিন্তু মনে করেন আমি বোধ হয় স্টুডেন্ট এদেশ আসার বিরুদ্ধে বা আমি বোধ হয় ওয়ার্ক পার্মিট বিরুদ্ধে এটা মোটেই নয় আমি অবশ্যই চাই দেখেন সভ্যতার আদি সময় থেকে মানুষ কিন্তু মাইগ্রেট করছে পৃথিবীতে কেউ মাইগ্রেট করেনি আমাদের মহানবী মক্কা থেকে মদিনায় মাইগ্রেট করেছিলেন সভ্যতার সব সময় মানুষ মাইগ্রেট করেছে এবং করেছে বলেই হয়েছে এই যে আমেরিকা একটা দেশ এদেশে বলেন যারা ইন্ডিয়ানরা ছাড়া আমেরিকাতে কারা সে দেশের অধিবাসী প্রত্যেকে কিন্তু মাইগ্রেট করা অস্ট্রেলিয়া বলেন নিউজিল্যান্ড মানে ছোট একটা দেশ নিউজিল্যান্ড সেখানে তিন লাখ চার লাখ মাউরি ছাড়া সবাই কিন্তু সেখানে সেটলার সবাই কিন্তু সেখানে মাইগ্রেট ফলে মাইগ্রেট করাটা ইন ইট সেল ইস নট এ প্রবলেম কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি কিন্তু মাইগ্রেট করতে গেলে এদের নিয়ম কারণ মেনে চলতে হবে এবং ফলে অনেকে যারা আসছে আরও ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু লুজ আউট করবে আরেকটা আপডেট দিয়ে দিই তারপরে আপনি কলেজ কলেজে চলে যান এটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের সেকশন থ্রি সি সেকশন থ্রি সি টাকা যেটা আমরা বলি থ্রি সি লিভ এটা কি বলে যে যদি আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেন ভিসা বাড়ানোর জন্য আপনার পূর্বের ভিসা শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অর্থাৎ সময় থাকতে যদি আপনি নতুন কোনো ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করেন তবে কি হবে আপনার ভিসার টাইমটা শেষ হয়ে গেলেও আপনার এদেশে থাকতে অসুবিধা হবে না কি হচ্ছে থ্রি সি অনুযায়ী আপনার ভিসাটা বেড়ে যাচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আপনি কোনো সিদ্ধান্ত না পাচ্ছেন এটাকে আমরা বলি থ্রি সি লিভ বা স্ট্যাটিউটরি লিভ এখন এই থ্রি সি লিভ থাকার অবস্থাতে আপনি পূর্বের যা যা অধিকার আপনার ছিল আগে যদি আপনি বেনিফিটের পাওয়ার অধিকার থাকতো আপনি বেনিফিট পেতে পারবেন যদি কাজকাল অধিকার থাকে কাজ করতে পারবেন এটা কিন্তু ছিল ল এবং এটা এখনও ল কিন্তু ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক এমপ্লয়ার আপনার থ্রি সি লিভ থাকলে আপনার ভিসা না থাকলে আপনাকে চাকরি থেকে খারিজ করে দিচ্ছে বরখাস্ত করছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই ইউনিভার্সিটিতে চান্স দিচ্ছে না তো এটাতে কিন্তু মানুষ সাফার করছে বেনিফিট এজেন্সিও আপনাকে বেনিফিট দিচ্ছে না তো এ ব্যাপারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে জনসাধারণের মনে একটা 
প্রশ্ন আছে এ অনেকেই জানে না অনেক ক্ষেত্রে আমরা লয়ারা চিঠি লিখে দিলেও এমপ্লয়ার বা ইউনিভার্সিটিটা মানছে না তো আমি মনে করি যে এটা একটা বিশাল একটা একটা ভুল এখানে আছে এবং যেটা করা উচিত হোম অফিসের যখনই তারা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে অ্যাকনলেজ করবে তখনই তারা বলবে যে উই কনসিডার ইউর অ্যাপ্লিকেশন বিং সেন্ড অন টা অন টাইম এবং এটার কারণে থ্রি সি অনুযায়ী তোমার লিভ আসছে এবং তোমার আগের সব এন্টারটেনমেন্ট তোমার থাকবে এরকম যদি একটা অ্যাকনলেজমেন্ট যেভাবে তারা আগে দুঃখিত ইপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যে সার্টিফিকেট তারা দিত এরকম একটা সার্টিফিকেট দিলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম হয় না আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের এই একরা বাংলা টিভির মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে এই ধরনের একটা ব্যবস্থার জন্য আশু তারা চালু করে জি ধন্যবাদ এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আপনি বলার আগেই গতকালকে একজন ভিক্টিম সে বড় একটা সুপার শপে কাজ করতো আমি সুপার শপের নাম নিচ্ছি না যেহেতু আমরা মিডিয়াতে কথা বলছি যে সুপার শপে কাজ করতাম সেইখানে তার ফার্দার লিফ্ট রিমের জন্য সে অ্যাপ্লাই করেছে যে কোনো কারণে হোক তার ডকুমেন্ট ছিল না হাতে তার শুধু লয়ার ল্যাটার এবং বায়োমেট্রিকের ইয়ে ছিল সেটা দেওয়ার পরে তারা মানছে না তারা বলছে পুরো পুরি সম্পূর্ণ বিষয় হচ্ছে বুয়া এবং তার এমপ্লয়ার ম্যানেজার ম্যানেজার বলছে যে বিষয়টা বুয়া আমরা কোনোভাবে এটা অ্যাডমিট করতে পারবো না এটা অ্যাকসেপ্টেবল না এবং তাকে সরাসরি স্যাক করে দিল কোনো ধরনের কারণ দোষানোর সুযোগও নেই যদিও সে পরবর্তীতে ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করে সে একটা মিটিং করেছে তারপরও তারা মানতে নারাজ তো এটা এটার কোনো সলিউশন নাই যদিও এমপ্লয়ারদের একটা চেক করার রাইট থাকে সেই জায়গাটা তারা চেক করছে না না এখন এটা তো প্রবলেম এই যে এই যে একটা 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 গর্ত রেখে দিল হোম অফিস জি একটা অ্যাকনলেজমেন্ট সাথে এই দুটো লাইন অ্যাড করে দিলে কি ক্ষতি এক্স্যাক্টলি এবং আমি যার কথা বলছিলাম আমাদের এক ক্লায়েন্ট এবং সে অল্প বয়সে দেশে আসে দুই বছর বয়সে দেশে আসে সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল সে বেড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যোগদান মানে সে সুযোগ পাওয়ার পরও অথচ তার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু পেন্ডিং আছে সাত মাস ওয়ান টাইম অ্যাপ্লিকেশনটা যদি ডিসাইড হতো তাহলে কিন্তু এবং এবং তো এটা একটা এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই তো এই জন্য বললাম যেটা এ ব্যাপারে আসু এবং আমার মনে হয় আমি আরও বলবো যদি ইলপা ইমিগ্রেশন লয়ার্স প্র্যাকটিস অ্যাসোসিয়েশনের কেউ যদি আমার এই অনুষ্ঠানটা শুনে থাকেন তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব বা জেসি ডব্লিউ আই কেও আমি অনুরোধ করব আপনারাও চিঠি লেখেন ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দেওয়ার জন্য আমরা কয়েকটা বিষয় এক্সকিউজ মি আমরা কয়েকটা বিষয় আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সম্প্রতি স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে এবং স্টুডেন্টের বিষয়ের যেই আর একটা ইস্যু নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যে অনেকেই মাস্টার্স প্রোগ্রামে আছে আসছেন এবং তাদের স্পাউস বা ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপ্লাই করার সুযোগ রয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে রিসেন্টলি যে ইস্যুটা হচ্ছে যে তারা ওরিজিনাল হাজব্যান্ড ওয়াইফ না হওয়া না হয়েও তারা অন্য অন্যজনকে পেপার দেখে নিয়ে আসছে যে এই যে ইম্প্যাক্টগুলো তো সামনে পড়বে এবং অবশ্যই আমি আমি আপনাকে বলেছি যে আগে যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো স্টুডেন্ট এমনকি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করলেও কিংবা যেটা আমরা ভিসা কলেজ ভিসা কলেজে পড়লেও তারা কিন্তু ওয়াইফ আনতে পারতেন বা হাজব্যান্ড আনতে পারতেন এই সুযোগটা কিন্তু পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায় পরে শুধুমাত্র যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করছেন ইউনিভার্সিটিতে তারাই একমাত্র স্পাউস আনতে পারতেন ওই সময় আমার এক ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট একজনের সাথে আমার কথা হচ্ছিল এবং ওনাকে আমি বলছিলাম যে আসলে কি এরকম ঘটনা ঘটে যে কেউ আর কারোর ওয়াইফকে ওয়াইফ বলে নিয়ে আসবে বলে আমাকে বললেন যে ডু ইউ নো তোমার বাংলাদেশ থেকে আমাদের কাছে চারশো কেসের রিপোর্ট আছে সো আমি স্ট্যান্ড হয়ে গেলাম আমি আর তার সাথে তর্ক করতে পারলাম না কারণ তাদের তো বিভিন্ন সূত্রে তারা এই খবরটা জানে এবং আমি অন্তত গত তিন চার সপ্তাহে আমি অন্তত পক্ষে পাঁচটা বা ছটা এরকম ঘটনা জানি যেখানে আমাকে বলা হয়েছে যে এইভাবে তারা মানে একজন মেয়েকে তারা এই দেশে আনবে কিভাবে আনবে একটা স্টুডেন্টকে এরকম পয়সা দিয়ে পয়সার বিনিময়ে তার ওয়াইফ বলে নিয়ে আসা হয়েছে এখন তারা এখানে এসে ডিভোর্স করবে এবং মহিলা সালাম ক্লেম করবে তো এই যে আমার কথা হচ্ছে কি দেখেন আপনি জানেন যে আমি আমার জীবনের একটা সুদীর্ঘ সময় এই ইমিগ্রেশন অ্যাসাইলাম 
হিউম্যান রাইটসের জন্য কাটিয়ে দিয়েছি আপনি আমাকে চেনেন যে আপনি জানেন যে কি পরিমাণ পরিশ্রম আমি করি এক একটা কেসের পিছনে এবং আল্লাহ রহমতে সাফল্য আমার অনেক বেশি কিন্তু আমরা কিন্তু কখনো চাই না যে এই লটা অ্যাবিউজ হোক আমরা জেনুইন মানুষদের জন্যে কাজ করতে চাই জেনুইন সাপোর্ট তাদেরকে আমরা আমরা করতে চাই কিন্তু এই সমস্ত কিছুর কারণে যে ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে তার ওয়ান অফ দ্য ইম্প্যাক্ট আজকে এদেশে ইমিগ্রেশনটা কত টাফ হয়ে গেছে একটা জেনুইন মানুষ আমরা আমাদের যে অনেকেই জেনুইন হাজব্যান্ড ওয়াইফই দিনের পর দিন আসতে পারছে না আমি আমি একজনের আমি জানি আমি একটা ফ্যামিলি রিউনিয়ন অ্যাপ্লিকেশন করেছি ভাই তার বোনকে আনবে বাবা মা সবাই মারা গেছে বোনের ঝাড় কোনো জায়গা নেই বোন ইরিট্রিয়া সেখান থেকে তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ইথিওপিয়ায় ইথিওপিয়াতে ক্যাম্পে ছিল ইথিওপিয়া ক্যাম্পে থাকলে ইথিওপিয়া থেকে একজন তাকে নিয়ে গেছে উগান্ডায় সে ক্যাম্পে রাস্তায় রাস্তায় সে কাটাচ্ছে আর ছয় বা সাত মাস হয়ে গেছে তার ভিসা করার পরও তাকে আমরা আনতে পারিনি কেন আনতে পারিনি কারণ এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলি এত বেশি পাইপলাইনে আসে যে আমরা জেনুইন একটা মানুষ এবং এই যে একই বাচ্চা মেয়ে পনেরো ষোলো বছরের একটা মেয়ে তার এই পৃথিবীতে একটা মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নাই যুদ্ধে তার পুরো ফ্যামিলি ফিনিশ হয়ে গেছে ভাই কিন্তু অলরেডি এদের সাথে তার রিফিউজ স্ট্যাটাস আছে এই বোনকে সে কিন্তু আজকে আনতে এতটা সময় লাগছে তার তো এরকম বিভিন্ন জায়গাতে আমরা জানি অনেক জেনুইন মানুষ আছে যুদ্ধবিদ্যা চুবিস থেকে এদেশে আসছে কিন্তু তারা এই সমস্ত কারণে কি হচ্ছে পুরো জায়গাতে একটা ব্যাকলগ জমে যাচ্ছে এবং জেনুইন বাংলাদেশ থেকে অনেক জেনুইন মানুষ আসছে বিশেষ করে জেনুইন আসছে আমাদের অনেকেই আপনি জানেন অনেকেরই বা আমার স্বপ্ন যে তার ছেলেকে বিলাতে পড়াবে বা মেয়েকে বিলাতে পড়াবে এবং সেখানে তারা আসতে পারছে না এবং নানা রকম দালালের খপ পড়ে পড়ে তারা সর্বশান্ত হচ্ছে টাকা পয়সা নষ্ট করে দিয়ে আলটিমেটলি তারা পড়তে পারছে না এবং এই যে এই যে যে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ভুল যে তুমি ইংল্যান্ডে গেলে এটা পাবে ওইটা পাবে মানে অ্যাজ ইফ তারা একটা বেহেস্তে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তো এটার কারণেই কিন্তু অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমাদেরকে বলেছে যে আমাদেরকে কখনো বলা হয়নি যে বেলা থেকে রাতে বসা লাগবে বলা হয়েছে ওখানে যাও কেউ ওখানে পড়াশোনা করে না তুমি যাবে যে তুমি বলবে অ্যাসালাম চাই তোমাকে বাইটারি সব কিছু দিয়ে দেবে এক দুই বছরের ভিতরে তুমি ওদের সে নাগরিক হয়ে যাবে তো এই ধরনের প্ল্যান নিয়ে তারা অনেকে এই দেশে এসেছে এ ব্যাপারে আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রভাস কল্যাণ মন্ত্রণালয় কিন্তু কিছু করার আছে যারা বিদেশে যাচ্ছে চেক দেয়ার প্রোফাইল কারণ আমি একজন বাংলাদেশি হিসাবে আমার অত্যন্ত লজ্জা লাগবে যদি কালকে আমি কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কারণে যাই আর কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় বলো তুমি বাংলাদেশি তোমাদের বাংলাদেশ দেশ থেকে তো এখন আমার ছাত্ররা রিক্রুট করছি না এটা কিন্তু চরম একটা লজ্জাকর ব্যাপার হবে আমরা বাংলাদেশকে একটা খুব উচ্চ স্থানে নিয়ে দাঁড়াতে চাই এই ধরনের জিনিসগুলি কিন্তু আমরা ওটি সমর্থন করি না অবশ্যই আমি ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির জন্য এখনও ফাইট করব আগেও করেছি এখনও করেছি কিন্তু তাদের কাছ থেকে ট্রুথফুলনেসটা আশা করব জি ধন্যবাদ আর একটা বিষয় এই সাথে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে একদিন বলেছিলেন যে আপনাদের সময়কার সময়ে ভিসা বাড়ানোর জন্য কোনো ফি নিত না দেখেন সেই জায়গায় এখন তারা স্ট্রিক হতে হতে কোন জায়গায় চলে আসছে যে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনে একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট তারা ভিসা বাড়াতে ফি তো লাগতো না স্টুডেন্টের নট অনলি দ্যাট আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ভিসা বাড়ানোর জন্য ইমিগ্রেশন অফিসার আসতো এবং বাইরে নোটিশ টাঙানো থাকতো যে অমুক অমুক তারিখে ইমিগ্রেশন অফিসার আসবে যাদের ভিসা বাড়ানো লাগবে তারা যেন অ্যাডমিন অফিসে বা স্কলারশিপ অফিসের ওখানে তারা থাকে তখন তো আমি এল সি তরুণ স্কুলাম ইকোনমিক্সে পড়তাম তা আমার মনে আসে আমি ওরকম গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম লম্বা লম্বা কিউতে তারা আসলো তার স্টাম্প ছিল ওইখানে আমার পাসপোর্টে নিয়ে কাট কাট করে স্টাম্প মেনে দিয়ে ভিসা দিই তখন কিন্তু কাট ছিল না পাসপোর্টে ভিসা মারা হতো তারা ভিসা দিয়ে দিল তো এই সমস্ত সিস্টেম থাকে শুধু তাই না আমি আপনাকে বলি যে যখন আমি এখানে আসি যে তখন এই সোসাইটিতে যে কতটা সরল বিশ্বাসে কাজ চলতো আমি তো এলাম স্কলারশিপ নিয়ে আমি একটু বলি ঘটনাগুলো আমি যখন এসে নামলাম নেমে যখন আমি ভিক্টোরিয়াতে গেলাম ওদের একটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা রিসেপশান লাউন ছিল সেখানে আমি গেলাম তো যে আমি বললাম আমি আমার নাম এই আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমার পরিচয়পত্র কিছুই দেখতে চাইল না কোনো পেপার দেখতে চাইল না ঘাট ঘাট করে একটা প্যাকেট বার করে আমাকে কত আট নশো পাউন্ড গ্যাস তখন দিন অনেক পয়সা আমাকে দিয়ে দিল যে বললো তুমি অমুক তারিখে এসে তোমার যে প্রোগ্রাম 
ইয়াসে ম্যানেজার আছে ডিয়ান সনরক এই সনরকের সাথে তুমি দেখা করো হয়ে গেল তারপরে যখন আমি এল ইসিতে অ্যাডমিশনের জন্য আমি গেলাম দুদিন পরে দেখেন সবচেয়ে কি মজার ব্যাপার আমাকে বলল তুমি গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন অফিসে যাও ওখানে গেলাম কি আমি বললাম আমার নাম এই আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি এখানকার ছাত্র হতে চাই কিছুই বলো না তুমি এখানে দাঁড়াও আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম উনি বাইরে ভিতরে গেলেন একটা ফাইল বের করে নিয়ে আসলেন আমার নাম একটা ফর্ম দেবো না সাইন করো কোনো পরিচয়পত্র কোনো ইন্টারভিউ কিছু না আমি একটা সাইন করলাম আমার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট কথাটাই বিশ্বাস করছে যেহেতু ওই সময় এরপরে আমি তো হলে তখন তো এত স্ট্রং বাঙালি কমিউনিটি এখানে ছিল না আর চিন্তাও না অতএব কারো বাসায় গিয়ে থাকার সুযোগ আমার ছিল না আমাকে হলে গিয়ে উঠতে হলো হোস্টেলে গিয়ে উঠতে হলো আমি হোস্টেলে গেলাম পাসফিল হল এটা নন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের মানে ভিতরে মেন ক্যাম্পাসে এখনও আসে ওখানে গেলাম যে আমি আমার আমার নাম বললাম তো বললেই বলল যে এই তোমার ইয়ে একজন চামি একজন স্কটিশ একটা মেয়ে সে এখন স্টুডেন্ট কিন্তু পার্ট টাইম কাজ করে ওই মেয়েটা আমার বিশাল দুই সুটকেস একাই সে নিয়ে আমাকে নিয়ে উপরে আমার মেয়ে পৌঁছে দিল কিচ্ছু কোনো দিন জিজ্ঞাসা করা লাগলো না ডায়ন সন্ডক এসে দেখা করলাম সন্ডক বলল যে তুমি একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলে নাও তা আমি তো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আমি জানি বাংলাদেশের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট করতে গেলে নানা নানি চাষার সাথে দাদা দাদি কত কিছুর খবর পড়ে যায় তা আমি একটু মানে ইতস্তত ছিলাম যে ব্যাংকের এখন খুলতে পারবো কেন আমাকে বেশি কে চেনে যাই হোক বিসমুল্লাহ বলে নেটওয়ার্কসে ঢুকলাম নেটওয়ার্ক অ্যাকাউন্টে গিয়ে আমি বললাম যে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলবো তা আমাকে বললো তুমি কি করো তা আমি বললাম আমি এল এসিতে পড়ি কিছুই জিজ্ঞাসা করলো না কতগুলো ফর্ম নিয়ে আসতো বললো ফিল করে দাও ফিল করে দিলাম ওই দিন থেকে আমার অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে গেল আজকে দেখেন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা একটা বিদেশি স্টুডেন্টের জন্য কত কঠিন হয়ে আছে সো আমরাই উই হ্যাভ মেড ইট ডিফিকাল্ট ফর আওয়ার সেলস আমাদেরই বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আমি জানি কি পরিমাণ স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে পয়সা উঠিয়ে লোনের নাম করে এবং ভালো কোর্স করবে বলে এমনকি অনেকে ব্যারিস্টারি কোর্স করবে বলে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা করে পাউন্ড করে উঠিয়ে চার পাঁচ ব্যাংক থেকে উঠিয়ে চলে গিয়েছেন দেশে এখনও তারা হয়তো বাংলাদেশে আদালতের প্রাঙ্গণে তারা হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু দেশের কি ভাবমূর্তি আমরা এখানে তৈরি করে গেলাম এটা বললে আপনারা বলবেন আবু রেজা ভাই তো হিংসা করে উনি নিজে হয়তো কিছু একটা হয়েছে কি বা হয়েছে হয়েছে একটা সামান্য কিছু অন্যরা কিছু হয়ে যাবে এই জন্য উনি জেলাস ফিল করেন না এটা আমিও আমিও জানতাম একসময় প্রফেশনাল কোর্সের জন্য স্টুডেন্ট বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক স্টুডেন্ট ফাইন্যান্স করতেন কিন্তু এখন আর তারা সেখানে কিন্তু কোনো আপনি আমি বলি কোনো ওভারসিজ আপনি বার কোর্সের জন্যে ওভারসিজ বা হোম স্টুডেন্ট লোনের ব্যাপারে বার কোর্সের জন্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন ছিল সবাই দিতে পারছি নট অনলি দ্যাট আপ আনটিল রিসেন্টলি বার কোর্স পার্ট টাইম করলেও কিন্তু ফুল টাইমে ভিসা পাওয়া যেত রিসেন্টলি মানে একটা জিনিস করছে তারা বা বিভিন্ন ধরনের পার্ট টাইম কোর্সের জন্য তারা ওয়ার্ক রাইট উইথড্র করে দিয়েছে যে তুমি আসতে পারবা বাট ওয়ার্ক রাইট থাকবে না না এই যে জিনিসটা মানে এই যে তারা ব্যারিস্টার একটা সম্মানীয় পেশা এটাকে তারা কি পরিমাণ রেসপেক্ট করত আর আমরা কি করলাম আমরা নিজেরাই নিজেদের রেসপেক্টটাকে আমরা লুজ করলাম জি না অবশ্যই আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি আপনার সাথে আলাপ করেছি তো আমাদের একটু সময় আছে সে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে যে আমরা আসার সাথে সাথে স্টুডেন্ট বিষয়ে আসার সাথে সাথে ওয়ার্ক ফ্যামিলি চলে যাচ্ছি এখন আমরা না জেনে না বুঝে ওয়ার্ক ফ্যামিলি চলে যাচ্ছি এবং সবারই ধারণা হয়তো বা পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে মানে এইটার বাস্তবতাটা কত আমার কথা হচ্ছে কি ভাইয়া শোনেন যে ওয়ার্ক পারমিট আপনি বিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে যে ওয়ার্ক পারমিট আপনি যান আমি বলবো এটা অবশ্যই জেনে ওয়ার্ক পারমিট না তা তো অবশ্যই কিন্তু বাস্তবতা কতটা কত তার সেটেলমেন্ট কি আদৌ কি বাস্তবতা হচ্ছে এই তারা হয়তো ছমাস সাত মাস আট মাস পরে হয়তো কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা আমরা এই ধরনের ঘটনার সাথে আমার পরিচিত আমরা দেখেছি কিভাবে এর আগের টিয়ার টু ওয়ার্ক পারমিটে কিভাবে এক একটা কোম্পানি থেকে পনেরোটা বিশটা পঁচিশ টাকার ওয়ার্ক পারমিট যাওয়ার পরে কি করে কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আমরা জানি তো ফলে আমরা আমরা আমি সন্ধি হান যে তারা আসলেই পাঁচ বছর করতে পারবে কি না আর পাঁচ বছরের এরকম ট্যাক্স ন্যাশ ইন্স্যুরেন্স তারা দিতে পারবে কি না আদতে তারা কত পয়সা বেতন পাচ্ছে আমরা জানি না দেখতে হবে 
ধন্যবাদ আমরা এটা বিরতি দিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরবো প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লওয়ার বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আমরা <coughs> আমরা পারবো আমরা হতে পারবো এবং সেই হিসাবে সে সেই দেখাচ্ছি এবং যে বললাম যে প্রথম কথা হচ্ছে যে ওয়েদার দেওয়া ওয়াজ এ জেনুইন ভ্যাকান্সি অন নট এবং অনেকে তারা কাজ করছে আমার সন্দেহ আমি জানি না এই বিচারের খবর তো আমি জানি না অনেকের বিভিন্ন কথাবার্তা থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা জেনুইন নয় কারণ অনেকে যেন বলা হয় যে এটা জেনুইন হ্যাঁ জেনুইন তো বসবেন না জেনুইন তো হবেই কারণ বিশ হাজার পাউন্ড তো দেওয়া হয়েছে জেনুইন হয় উপায় আছে যেখানে টাকা পয়সার আদান প্রদান হয় সেখানে অবশ্যই এই এমপ্লয়মেন্ট জেনুইন হতে পারে না এটা সব ধরনের লজিকের খেলা যে পয়সা দিয়ে কোনো ওয়ার্ক পারমিট হয় না ওই এটা জেনুইন হবে না এটা ব্যাপার এই জন্য এই জন্য মানে এই এইগুলি যে আদৌ কতদিন কন্টিনিউ করবে আমি জানি না এবার আমার সন্দেহ আছে আমি দেখতে হবে কারণ সব ব্যাপারই মানে সব জিনিসটাই তো বোধহয় কারোরই বোধ হয় জব পাঁচ ছয় মাসে বেশি হয়তো হয়নি না আর একটা মূল বিষয় হচ্ছে যে এখন না হয় হোম অফিস আপনাকে উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন অথবা যে কোনো কোনো ধরনের ইয়ে তত্ত্ব ছাড়াই আপনাকে হয়তো বিষয় দিয়ে দিল এবং আমরা যতটুকু জানি আপনি আরও ভালো জানবেন যে তারা প্রতি বছর তারা ভিজিটে আসে এবং তাদের প্রত্যেকটা ফাইল তাদেরকে মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদেরকে দেখাইতে হয় জমা দিতে হয় ইভেন হলিডে পর্যন্ত তারা চেক করে তো এই সময় আপনি কী বলবেন যে এইগুলা কত দূর না সেটা আমি বললাম যে যারা আপনার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যারা ওয়ার্ক পারমিটগুলো বিক্রি করছে তারা তো নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন এই বিজনেসে তারা থাকবে না ট্যাক্সের ব্যাপার আছে ট্যাক্সের ব্যাপার সব কিছু আসছে কারণ তারা যদি আপনার মতো দশজনকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে বেতন দেয় মানে মাসে আড়াই লক্ষ পাউন্ড বেতন দেয় তাহলে তাদের কত টেকিং হতে হবে তো এই জন্যে আমার একটা যেটা আশঙ্কা হচ্ছে ভয় হচ্ছে যে মাঝপথে এদের তরিটা বা তাদের তরণীটা হয়তো ডুববে এই ক্ষেত্রে আমি আর একটু একটু কয়েকটা বিষয়ের রেফারেন্স টা নিয়ে আপনি যদি একটু একটু অপিনিয়ন দেন রিসেন্টলি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে এবং ইউটিউবের যা যেটা খুশি সেটাই বলে যাচ্ছে রিসেন্টলি আমরা একটা বিষয় দেখতে পেলাম যে একজন বলে যাচ্ছে যে ইউকে তে প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে নতুন প্রেসিডেন্ট আসছে ইমিগ্রেশন আইন খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই কৃষি কাজের জন্য অনেক লোক লাগবে তো এই ধরনের তথ্য কতটুকু মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে নির্ভর প্রথম কথা হচ্ছে যে ব্রিটেন আমরা যেটুকু জানি প্রেসিডেন্ট তো নয় আমাদের এখানে হচ্ছে মন্ত্রীপরিষদ সাথে সরকার আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হয়েছে আপনি ভালো করে জানেন লিস্ট রাজ নতুন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইমিগ্রেশন সহজ করার কথা কেউ বলেনি আরও টাইট টাইট এবং কঠিন করার কথা বলছে এবং একটা ব্যাপার ঠিক যে এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কারের জন্য তারা রিক্রুট করবে কিন্তু বাংলাদেশ সেই কান্ট্রির মধ্যে নাই যে যে কান্ট্রি থেকে তারা রিক্রুট করবে এটা মেনলি ইউরোপ থেকে রিক্রুটেড হবে সিজনাল ওয়ার্কার বা ওই ফার্মে কাজ করার ওয়ার্কার এমনকি আপনি জানেন যে বিভিন্ন সময় তারা ওই স্ট্রবেরি পিকার হিসাবে তারা কিন্তু রিক্রুট করে এবং মানে এসেও থাকে তারা বিভিন্ন সিজনাল জব করেও থাকে এবং চলেও যায় জি সেটার সাথে এটার কোনো মিল নাই যদিও আমরা আপনি কি বলে হেলথ এবং সোশ্যাল কেয়ারের জন্য লোক নেবে লোক নেবে সেটা কিন্তু আমরা আপনার মাধ্যমে একটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে হেলথ এন্ড সোশ্যাল কেয়ারও বাংলাদেশ সেই জায়গায় হচ্ছে রেড লিস্টেড তারপরেও তারা অনেকেই ঘোষণা দিচ্ছে যে ওয়ার্ক পারমিট বেরোচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসবে এই এই সম্বন্ধে আপনার না যেটা যেটা তো মানুষ তো ইন্ডিভিজুয়ালি তো মানুষ তো আসতে পারে কিন্তু যদি বললাম বাল্ক রিক্রুটমেন্টের জন্য কিন্তু বাংলাদেশ নাই জি তো এখনও টাইম টু টাইম হচ্ছে কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ থেকেও তারা এখানকার এজেন্টদেরকে পয়সা দিয়ে তারা ওয়ার্ক পারমিট কিনছে এবং এজেন্ট কোনোভাবে তাদেরকে ভিসা করা এদেশে নিয়ে আসবে এদেশে আসার পরে কতজন লোক 
सठीक भाव कतदिन जब कन्टिन्यू करते अवश्य देखार बेपार चाहिए मानुष जेन्यूनलि आसुक जेन्यूनलि इसे क्या करूक क्योंकि विभिन्न दालाले खपड़े पड़े हजार हजार पाउंड खरच कर परवर्तकाले तेज़ अवश्य क्या है जानी ठीक एक ही रकम भाव रेस्टुरेंटर जो क्योंकि मानुष आसे आसार पर देखे तरह आसल मैं रेस्टुरेंट आसले को क्या नाई एक रेस्टुरेंट एगारो जन बारो जन वार्क फ्रम बार कर रेस्टुरेंट लाठी उठाए ता बैंक्राफ्टी दिए ता चले ग प्रशासन ये मैंने जेधर आशाय मैं एत पैसा खरच कर लम से मान ही हाँ अपनी दो दिन पर ही एक बस पर ही मानुष तो ये एक जाना मानुष तो मन कर एक बार इंगलैंडे चले जो पाले जब एक भद्रलोक जी उन्नी एखे एक जन के विनी आसें उन्नी अवश्य वि जेन्युन भाई वि मेटा के वि करारे सर सबकि मिले बयाल्लिस लाख टाक खरच करते बयाल्लिस लक्ष टा बयाल्लिस लाख टाक खरच करारे एखे आसार पर स्त्री और परिवार एक मारधर खेता बारो कर दिए बाड़ी के तभी उन्होंने बयाल्लिस लाख टाक बांग्लेश लाख टाक तो अपनी अनेक कि करते जानने बांग्लेश सबधरण सूझ सुविधार ही देश सब सम्मानार देश बांग्लेश बयाल्लिस लाख टाक अपना कैपिटल थकबे और आनी कोजनेस करते किस करते हास्यकार जी धन्यवाद एक कल नहीं संगे कल जुक्त हो जी कलर असलम जी असलम अपना मन एक प्रोग्रामे आई जी प्रोग्राम हाँ बोलू अच्छा हमें आसल इच्छा बांगला टी कुरान कम्पिटन हो बेपार जानते चाहिए ये नम्बर अच्छा कुरान कम्पिटन जो धन्यवाद आनी स्टूडियोते कल कर जेने प्लीज हाँ जी ना दुखजनक विषय आसले मरीचिकार पिछले दौड़ाते गए सामने गए देखे कि नहीं समस्या हे जगह जो स्टूडेंटरा जब आसनी स्टूडेंट क्योंकि अनेक सूझ सुविधा आज है आनी जो कोर्स सम्पन्न करें अपना हम टू इयार्सर आगे जो पोस्ट पोस्टाडी वार्क एख ग्रेजुएट ग्रेजुएट रूट से पाचन तपर अने विभिन्न देश तरह क्वालिफिकेशन नहीं तरा क्यों सूच करते ही दिखे नजर दीची ना अपना शुद्ध शर्ट ए टेम्पोरारि सोल्यूशन खुजी यो प्रब्लेम यो तो अनेक बस प्रब्लेम एवं तभी एर मध्य खूब भारत लागल परिचित दो जन छात्र ता बार्मिंगामे बार्मिंगामे जेखने अफिस से थे टाइम टू टाइम तरह से गाइडेंस दें खूब खुशी ता दूज ही क्योंकि मास्टार्स कमप्लीट करत प्रलोभन थका सत्ते आशा करा जाए ता ग्रेजुएट उठे चले जाए तो ये हमारे भारत लगे हमारे परिचित सार्केल भेतरे एक भलो खबर हो तक प्रथम देखिए क्योंकि बोले आस कथा बोल खबरदार खबरदार तुम्हारा पढ़ाशनो क्योंकि बेर हो सम्पन्न करेट कर जो से देख लो से सुपार मार्केट वोधरण जब छाड़ा को जब पाचेना हि हाज गन बैक से बोले एखे एत कष्ट पढ़ाशुना कि बाकी जीवन टाइम क्ष कर काटाब इस चे बांगे गेले और भारत जब करते ठीक है बांगे एक भारत जब से कर धन्यवाद नहीं आलोचना कर विषय आनी एस एल एम केस करें से केसगुल सकसेसफुल दर्शक उद्देश्य जो विभिन्न धरण एस एल एम थे एस एल एम पर एस एल एम ए मानुष जेते चाचा अने के जाब वोटे जाब कार्य प्रदर्ज है ना ना एस एल एम तो सब जो नई भाई एस एल एम क्योंकि एम ना इंगलैंडे थकते चाहिए को ग्राउंड एस एल एम कर तक तो नए एस एल एम शुद्म तरह जे देशे फिर गेले व्यक्तिगत निरापत्ता व्यक्तिगत स्वाधीनता हूमक सम्मुखीन हमें आपनर जो एरक किसुई ना थे क्यों अपनी एस एल एम क्लेम करबें ये अवश्य एडभइजेबल जो अपनी को एस एल एम क्लेम करबें जो देशे आपनर व्यक्तिगत निरापत्ता हूमक सम्मुखीन ना होते जी अपनी राजनैतिक कारण आपनर राजनीतिक मतदर्शर कारण आपनर विपद होते सरकारी तरफ थे 
বেসরকারি তরফ থেকে জনগণের তরফ থেকে আপনি বিপদ হতে পারে আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হতে পারে আপনি একটা আপনার জাতীয়তা কারণে হতে পারে আপনি যে একটা আপনার যে রেস বর্ণ বন্ডের কারণে হতে পারে আর আপনি কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই হিসাবে আপনার প্রবলেম হতে পারে এর বাইরে কিন্তু আমার চাষার সাথে আমার জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কিংবা আমার প্রতিবেশীর সাথে আমার সীমার নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এসব নিয়ে কিন্তু অ্যাসালাম হয় না এটা নিয়ে হিউম্যান রাইটসের ক্লেম হতে পারে কিন্তু সেখানেও আপনি ইস্যু হবে যে আপনাকে তাহলে প্রবলেম প্রতিবেশীর সাথে প্রবলেম হলে রাষ্ট্র আপনাকে রক্ষা করবে না কেন তো এই সমস্ত কারণে এই যে বললাম যে অনেকেই অ্যাসালাম জিনিসটা বুঝতে চায় না মনে করে এটা বোধহয় আরেকটা উপায় এসে থাকার এবং সেখানে আমরা অনেক দেখি যে প্রচুর বুক আসতে এই এটাও কিন্তু প্রীতি প্যাটেল এবং পরবর্তীকালে সোহেলা ব্রাভারমানের ওয়ান অফ দ্য কনসার্ন দ্য জেনুইন অ্যাসালাম শেখার কই আমরা আমরা কিন্তু অনেকে অ্যাসালাম বলতে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আমার কাছে আমরা আপনার কিন্তু অ্যাসালাম বলতে আমরা সবাই এটাই বুঝে একটা পলিটিক্যাল অ্যাসালাম যে আমি যাবো না গেলে আমাকে সরকার আটকায় দেবে আমাদের সবার ধারণা এটাই সাধারণ জনগণ আমাকে হয়তো করবে আপনি বলতে পারেন যে আপনি হয়তো ধর্ম ত্যাগ করে চলে গেছেন ইসলামের বিরুদ্ধে আপনি অনেক কথাবার্তা বলছেন সেক্ষেত্রে সরকার কোন পদক্ষেপ না নিলেও সরকার অবশ্যই বাংলাদেশ আইন হয়ে তারা বলতে পারে যে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানলে সেটা নিয়ে তারা হয়তো আপনাকে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে এছাড়া আপনি জানেন যে আপনি যদি আল্লাহ বা রসুল সম্পর্কে আপত্তিকার মন্তব্য করেন তো সাধারণ পাবলিকই হয়তো আপনার বিরুদ্ধে খেপে যেতে পারে সেক্ষেত্রেও আপনি অ্যাসালাম চাইতে পারেন আবার যেটা বললাম জাতীয়তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার জাতীয়তা বা কি হতে পারে বলতে পারেন বিহারি কিংবা পাকিস্তানি এ কারণে আমার প্রবলেম হচ্ছে অথবা আপনি যদি বলতে পারেন যে আপনার রেস আমি চাকমা আমার চাকমা বলে বাংলাদেশে আমি ডিফারেন্ট ভাবে আমি যেটা হচ্ছে কিংবা একটা সামাজিক গোষ্ঠী আপনি বলতে পারেন যে আমি হয়তো আমি হয়তো গে আমি হয়তো লেসবিয়ান এই কারণে আমাকে সরকার তরফ থেকে না হলেও সাধারণ জনগণের তরফ থেকে আমার একটা বিবাদ আছে জি আমরা একটা কল নিয়ে নেবো তারপরে আবার আলোচনা করছি প্রিয় কল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু আমি বাইস্টার সাহেবকে একটা প্রশ্ন করতে আসছিলাম প্লিজ বলুন আমার আমার একটা ভাইগনা আসছিল ফ্রান্স থেকে জি 2004 এ আচ্ছা এখন এই 20 বছরের ইয়েতে ও অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছে আচ্ছা 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 জি বলুন একটু বাইস্টার বাইস্টার कोर्टे गोर्ट एट मे कारण अपनी जोटा रूलर जत का हमें तुम्हें ह्यूमैन रईट स्ट्रंग तुना के देखाते हैं এই যে আঠারো বছর উনি যে দু হাজার চার থেকে ওনার ওনার মোড অফ এন্ট্রি যে কিভাবে উনি এ দেশে ঢুকলেন উনি তো এ দেশে এ দেশে আঠারো বছর বিশ বছর আসছেন বললে তো হবে না উনাকে প্রমাণ করতে হবে কারণ তারা এখন প্রতি বছরের প্রমাণ দেখতে চাইবে আপনার দু হাজার তিন চার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতি বছরের মিনিমাম একটা দুটো করে প্রমাণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা দেখা গেছে ছ মাস ছ মাস পরপরও তারা কিন্তু প্রমাণ দেখতে চেয়েছে এই জন্য আপনাকে উনাকে প্রথম দেখা যাবে মোড অফ এন্ট্রি উনি কিভাবে এদেশে ঢুকলেন বা উনি যে দু হাজার চার থেকে এদেশে আসলেন তার কি প্রমাণ উনি কিভাবে এখানে ঢুকলেন এবং প্রতি বছরের প্রমাণ আমার একটা কথা বলুন ও যখন আসছিল আর কি এই দেশে তখন একটা টেক আউটে কাজ করতো আচ্ছা ওইটার অ্যাডভার্টাইজিং এ ওর ছবি আছে প্লাস ফ্রান্সে ফ্রান্স থেকে আসতে চাইছিল একবার তখন ওরা মানে ধরে ওকে ফিরত দিয়ে দিয়েছিল তারপরে ও আসছে বিভিন্ন সামাজিক ইয়েতে ও ইনভলভ আছে আমাদের হাইটে ম্যানচেস্টারে আর কি আর ম্যানচেস্টারে অনেক সবাই সবাই ওকে চিনে আর কি যেমন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার বলেন মসজিদ বলেন সবগুলাতে ও ইনভলভ আছে আর কি যেটা হবে ভাই আমি আপনাকে একটু কাটিউ শর্ট আপনি যেটা করবেন বাসায় বসে প্রতিটা সাল নেবেন যে দু হাজার তিনে তার জন্য কি কি আছে দু হাজার চারে কি কি আছে এরকম করে যত ডকুমেন্ট হোক আমরা কিন্তু এরকম খুব বড় বক্সে 
আমরা অনেক বড় বক্সে একশো পাউন্ড খরচ করেও কিন্তু আমরা ডকুমেন্ট পাঠিয়েছি বিশ বছরের এবং যেখানে বিশ বছরের প্রতিটা মাসেরও কিন্তু ডকুমেন্ট ছিল তা আপনার কাজ হবে ওখানে বসে প্রতিটা বছরের আপনি যখন থেকে ক্লেম করছেন তখন থেকে প্রতিটা বছরের প্রতি ছয় মাসের কি কি আপনার এভিডেন্স আসছে যদি আপনার কোনো জায়গাতে কোনো ডকুমেন্ট এভিডেন্স না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কারোর স্টেটমেন্ট দিয়েও আপনি এটাকে ফিল আপ করার চেষ্টা করতে পারেন যদিও অনেকে অনেকে স্টেটমেন্ট তারা অ্যাকসেপ্ট করে না বাট স্টেটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে বলেন ভাইয়া আরেকটা পয়েন্ট ভাই ওকে মানে ওই রেইডের মধ্যে ধরা পড়ছিল জি বুঝছেন এইটা বোধ কত সালে টু থাউজেন্ড থার্টিনে ও ধরা পড়ছিল এই দেশে জি তখন ও ওই সলফোর্ট গিয়ে ও প্রতি সপ্তাহে সাইন করা লাগতো দুই সপ্তাহ পরে পরে আর কি সাইন করা লাগতো ও ডিপোর্টিং সেন্টারে তো কয়েকদিন গেছে ও দুই বছর গেছে তারপরে আর যায় নাই আর কি উনি কিন্তু গেলে ওনার জন্য খুব ভালো হতো কেন ভালো হতো আপনি জানেন উনি যে সাইন করলেন সাইন করে যদি এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ করতেন এবং কোনো রকমের ভিসা পেলেই উনি কিন্তু টেন ইয়ার যে লং রেসিডেন্সে উনি ভিসা পাওয়ার পরপরই কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু বিবেচনা আপনি করতে পারতেন সেটা কিন্তু উনি আর কি খেয়ে দিলেন এখন আপনি দেখেন আপনি তো দু হাজার তেরো থেকে আপনি হয়তো প্রমাণ করতে পারলেন তেরোর আগে থেকে আপনি কী করে প্রমাণ করতেন সেই জন্য যেটা বললাম ঘরে বসে প্রতিটা ইয়ারে চাট নেন প্রতিটা ইয়ারে দেখেন যে দু হাজার তিনের কী আছে চারের কী আছে পাঁচের কী আছে ছয়ের কী যেভাবে আপনি পুরো জিনিসটা আপনি কম্পাইল করেন এবং দেখেন কোন জায়গাতে কোন 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 ইয়ারে তার স্ট্রং এভিডেন্স আছে কোন কোন ইয়ারে তার পুয়ার এভিডেন্স আছে আর উনি যে সাক্ষী উনি যে পালিয়ে চলে গেলেন এটা কিন্তু ওনার ক্রেডিবিলিটির প্রবলেম করতে পারে তারা বলতে পারে যে তুমি কিন্তু আমাদের সাথে কমপ্লাই করনি ফলে তোমার ক্যারেক্টারে তারা মনে করতে পারে এটা একটা ব্যাড একটা দাগ হয়ে গেল বাট আপনার প্রথম কাজ হবে প্রতিটা বছরের আন্ডারে কি কি এভিডেন্স আছে আপনি খালি বললেন তেরো সালে কথা কিন্তু আমাদের তিনে কি আছে চারে কি আছে পাঁচে কি আছে সেগুলোর দিকে আপনাকে বেশি নজর দিতে হবে ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আপনি সুন্দর করে বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আসলে আমাদের আমাদের সরি জি আমাদের যেই মূল ধারণাটা আমাদের একটা ক্যাটাগরি দিয়ে আমাদের অ্যাসালাম করতে হবে এই এই লাইনে যাইতে হবে তা না আমাদের অনেকগুলো অপশনই আছে না অপশন থাকলে তো হবে না আপনি তো সেই ক্যাটাগরিতে পড়তে হবে আপনি দেখবেন যে আমাদের যে সমস্ত ক্ষেত্রে এসালাম নাকচ হয় এই বিরাট সংখ্যক এসালাম নাকচ হয় কিন্তু আমাদের দেশ থেকে ক্রেডিবিলিটির গ্রাউন্ডে বিশ্বাস করা হয় না এখন যে যেটা আমরা জানতে পারছি যে অ্যাসালাম করার পরে পরবর্তী সময় আর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এইটা কতটুকু সত্য হচ্ছে না মানে সেকেন্ড টাইম আর অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছে না একজন অ্যাপ্লিকেন্ট একবার করার পরে না তারা তারা এখনও ফের সাবমিশন করতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে নতুন যে সমস্ত রুলস হবে তাতে হয়তো ফ্রেশ সাবমিশন হলে অনেকেই কি হয়তো এ দেশের বাইরে পড়াতে পারে ফ্রেশ সাবমিশন হলে সেই লিগালি এন্ট্রি করলেও তাকে করতে পারে কারণ যাদেরকে তারা টার্গেট করেছে যারা যারা ইনলিগেল দেশে এসে ক্লেম করেছে ওরা ছাড়া যারা রিপিটেড ক্লেম করে এরাও কিন্তু টার্গেট পপুলেশন আছে জি ধন্যবাদ আমরা আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা রিসেন্টলি ইউ ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন তারা আমরা আমরা রিসেন্টলি একটা প্রোগ্রামে আপনার সত্যি কথা বলেছি যে যে তারা অনেকেই হচ্ছে যে পাবলিক ফান্ড নিয়ে থাকে না মতো তারা এখানে আসছেন ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার বাবা মার কথা বলছি তারা আসছেন এবং একটা সময় পরে আমরা জানতে পারছি যে তারা ডিক্লেয়ার দিয়ে আসছেন তারা কখনো পাবলিক ফান্ড ইউজ করবে না কিন্তু তারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন ইভেন বাসাও নিচ্ছেন এই ধরনের অ্যাপ্লিকেন্ট যারা আছেন তাদের স্যাটেলমেন্টে কি কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে হতে পারে না হতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে হোম অফিস তাদেরকে কীভাবে দেখবে যে প্রবলেম যেটা হতে পারে তারা বলতে পারে যে তুমি তো আসলে তোমার ইউ ফ্যামিলি মেম্বারের পরে ডিপেন্ডেন্ট নও তুমি তো পাবলিক ফান্ডের পরে ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং 
তুমি তো আর এখন ক্লেম করতে পারো না যে আমি একজন ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার ইন দ্য অ্যাসেন্ডিং লাইন অফ মাই ই সিটিজেন সান এটা প্রবলেম হতে পারে আবার যদি হোমো বেশি ইগনোর করে যায় তাহলে আর প্রবলেম হলো না কিন্তু প্রবলেম হতে পারে দেয়ার ইজ এ গুড পোটেন্সিয়াল টু হ্যাভ এ বিগ প্রবলেম এখন কথা হচ্ছে যে অনেকের ধারণা যে আমি তো পাচ্ছি আমি যদি পাই তারা কি না বুঝে আমাকে দিয়ে দিল এটা মানুষের নানা ধরনের সম্ভাবনা ইয়ে আছে যেমন ধরুন আমার মনে আছে যে এর আগে যখন হাইলি স্কিল ইয়ে ছিল প্রোগ্রাম ছিল তখন ওখানে মনে আসছে ওদের গাইডেন্সে বলা হয়েছে যে যে ইউকে বর্ডার এজেন্সি ইনভাইট অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ব্লা 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 তো এই ইনভাইট শব্দটা আমাদের অনেকের জন্য একটা বিরাট সম্মানের প্রবলেম ক্রিয়েট করেছিল এবং তারা আমার মনে আছে টেলিভিশনে গিয়ে আর্গুমেন্ট করেছিল যে আমাদেরকে তারা নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসছে আমরা অতিথি তা আপনি জানেন যে ইনভাইট শব্দটা ইংরেজিতে কত রকমভাবে ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ আমার ঠিক এই আমন্ত্রণ মানে যে দাওয়াত খেতে পোলাও কর বা গোস্ত খেতে যে দাওয়াত হচ্ছে না আপনি যদি এখন টসে জিতে যদি আপনি অন্য সাইডকে বলেন তোমরা আগে ব্যাট করো তাহলে তো বলা হয় যে ইউ ওয়ান দ্য টস তাহলে আপনি তো এখন ভালো একজন ক্রিকেট প্লেয়ার তো আপনি হয়তো বললেন যে এরকম আপনাদের ক্রিকেট স্কিপার হ্যাঁ ক্রিকেট স্কিপার মোর্শিদুর রহমান ওয়ান দ্য টস অ্যান্ড ইনভাইটেড দ্য আদার সাইড টু ব্যাট ফার্স্ট তো এই যে মানে ইংরেজি ভাষা কিন্তু একটা চমৎকার ভাষা মধুর ভাষা অনেক অনেক কারুকাজের মধ্যে আছে এটা বলা অর্থে না যে আমাদের বাংলা ভাষা মানে খারাপ ভাষা বাংলা ভাষা অবশ্যই ভালো এবং কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষা উপরে এমন বেশি স্টিম রোলা চালানো হয়েছে এবং যেহেতু আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি বলে আমরা মনে করি ভাষা নিয়ে যা খুশি তাই আমাদের করা দরকার আমি যখন ইমেলে যখন আমরা আমি দেখেন ইমেলে যখন আমি বাংলার মানে ভাষার দফারফা দেখি একটা বাংলা বাক্য সুষ্ঠ মানে শুদ্ধভাবে লিখতে পারছে না অসম্ভব বানান ভুল তখন আমার আসলে খুব দুঃখ লাগে ইংরেজি নয় মাপ করে দেওয়া যায় কিন্তু বাংলা নিয়ে এবং যেখানে আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আশেপাশের বাগানের একটা ফুল অবশিষ্ট রাখি না এবং কেউ খালি পায় না চলে ধরে পিটিয়ে দেই তো সেখানে যদি আমাদের কাছে বাংলা ভাষার এই অবস্থা হয় আমাদের মধ্যে অনেক দুর্বলতা নিজেদের নিজের মাতৃভাষা যেখানে শুদ্ধভাবে আমার বলতে পারি না তাই না আপনি যে বলেন ঠাকটা করে যে বাংলাটা বুঝতে এত সময় লাগে ইংরেজি বুঝতে গেলে আরও দুশো বছর ইংরেজের অধীনে থাকা দরকার ছিল সেই অবস্থা আর কি যে আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা আমরা বলবো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কন কনজারভেটিভ কনফারেন্সের পরে যেখানে যে শুধুমাত্র পিথি কি বলে সুয়েলা বেবনমানি এ ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত ভাব রেখেছে তাই না আরেকজন এশিয়ান নাদিম জারওয়াই উনিও কিন্তু খুব কঠিনভাবে অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট অবস্থান নিয়েছেন ওভারঅল কনজারভেটিভ পার্টি তো অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট অবস্থা আছে এবং আমরা এটাও জানি যে লিস্ট্রাস আবারও তার রুয়ান্ডা এজেন্ডার প্রতি তার সাপোর্ট দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সরে আসবেন না এ ব্যাপারে কিন্তু ব্যক্ত করেছেন আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউক্রেনের যুদ্ধ আরও মারাত্মক দিকে টান নিচ্ছে ইউক্রেনের একটা অংশ পনেরো শতাংশ বোধ হয় অলরেডি রাশিয়া তারা নিজেদের দখলে নিয়েছে এটা নিয়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে কেন আমরা জানি না একটা গুজব ছড়িয়ে গেছে যে মহাসমুদ্রের তলে নাকি মাইন রাখা হয়েছে তো ফলে বিশ্ব পরিস্থিতি যে কোনো দিকে বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি দুর্ভিক্ষের পায়ের আওয়াজ উনি শুনতে পাচ্ছেন সবাইকে এমনকি কুপির তেল ব্যবহার করে রেডি বা কুপির তেল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে হারিকেন এবং অন্যান্য জিনিস আমার হয়তো জার্নি সংকটে থাকব তো ফলে সারা বিশ্বব্যাপী আমরা একটা ভয়াবহ দুর্যোগের সামনে আছি আমরা যারা মুসলমান ধরা বিশ্বাস করি আমরা অবশ্যই পরম করুণাময় আল্লাহর পরে আমাদের অভিযান আস্থ বিশ্বাস আমরা রাখব আশা করব যে আল্লাহ রবিল আলমিন মহাদুর্যোগ থেকে এই মহাবিশ্বকে রক্ষা করবে
ধন্যবাদ খুব সুন্দর বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমরা বরাবরই চেষ্টা করে থাকি নতুন নতুন আপডেট নিয়ে আসার জন্য এবং আসে সঙ্গে আপনাদের সাথে আইন বিষয়ক আলোচনা করার জন্য আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্যন্ত আমন্ত্রণ রইল সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনা করি আসসালামু আলাইকুম